чем правильно хранить воду. Какие материалы превращают воду в яд? Как оградить себя от вредных веществ, вызывающих рак, бесплодие и другие заболевания? Смотрите ролик до конца, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким. Всем привет! С вами Регина Кутимская. На прошлой лекции мы поговорили о том, как получить качественную чистую воду в домашних условиях при помощи дистиллятора. Сегодня мы рассмотрим не менее важный вопрос. Как эту воду правильно хранить? И какие емкости для этого использовать? Подавляющее большинство людей хранят воду в пластиковых тарах очень низкого качества, вследствие чего в воду попадают различные химические соединения, вызывающие множество патологий, вплоть до бесплодия и онкологии. Друзья, напоминаю, что мы сняли для вас две большие лекции про пластик. В них мы рассказали о его разновидностях и о том, какие вредные вещества выделяет тот или иной тип пластика. Это информация, которой в современном мире должен владеть каждый человек, чтобы в буквальном смысле слова не убить свое здоровье. То, что сейчас творится в сфере пластиковой тары, очень смахивает на то, что идет какой-то целенаправленный процесс по ухудшению здоровья людей. Конечно, для этого используются и другие механизмы, но пластик играет в этом весьма большую роль. Ссылки на лекции по пластику смотрите в описании к ролику. Друзья, поддержите наш канал, поставьте ролику лайк и напишите комментарий. Мы стараемся для вас. Итак, сегодняшняя лекция будет довольно короткая, но очень важная. Мы разберем следующие темы. Во-первых, на прошлой лекции мы рассказали о дистилляции воды. Расскажем, в какую тару ее правильно собирать. Во-вторых, расскажем, в какой емкости правильно перемораживать дистиллированную воду. В-третьих, поговорим о том, в чем хранить размороженную воду. В-четвертых, затронем вопрос емкости для воды, которую вы берете с собой на работу, прогулку, в поход и прочее. Первое. В какую емкость собирать дистиллят? В описании к прошлой лекции мы привели две модели дистилляторов, которые мы рекомендуем к покупке. У самой бюджетной модели нет водосборника. Дистиллированная вода вытекает из дистиллятора и собирается во внешнюю емкость. Что выбрать в качестве внешней емкости? Ни в коем случае не используйте пластиковые ведра или канистры. Напор в водопроводе постоянно меняется, поэтому температура вытекаемого дистиллята также может быть разной. Если напор большой, дистиллят охлаждается хорошо. Если напор маленький, то дистиллят вытекает горячим. Он может быть и 30 градусов Цельсия, а может быть и 60. Напомним, что при нагревании пластика свыше 40 градусов он начинает выделять различные вредные химические вещества. Не используйте металлические или оцинкованные ведра. Они также имеют низкое качество и выделяют в воду вредные соединения. Самым оптимальным вариантом будет использовать эмалированное ведро. Эмаль инертна к воде почти так же, как и стекло. Поэтому купите для сбора дистиллята пару эмалированных ведер по 10 литров. Когда ведро налилось, оставьте его остужаться, если дистиллят получился сравнительно горячим. Пока набирается второе ведро, первое остынет. Воду с него сливаете, ставите набираться, пока второе ведро остывает и так далее. Второе. В какой таре перемораживать воду? В следующей лекции мы будем говорить о том, зачем перемораживать воду и как это правильно сделать. Сегодня мы заранее расскажем о том, какая тара лучше для этого подходит. Подавляющее большинство видов пластика выделяют вредные вещества не только при нагревании, но и при охлаждении. Самые популярные виды пластика, которые не выделяют вредных веществ при охлаждении, это тритан и полиэтилен высокой плотности, HDPE. Канистры из тритана в продаже найти довольно сложно, и стоят они довольно дорого. 
А вот канистры из HDPE можно найти в любом бытовом магазине. Цена на канистру объемом 5 литров, а именно такой объем является самым лучшим, влезает в любую морозилку, варьируется от 350 до 500 рублей. Иногда на канистре стоит или знак HDPE в треугольнике, или просто имеется надпись для пищевых продуктов. Но чаще всего стоит именно маркировка HDPE. Третье. В какой таре хранить размороженную воду? После того, как вода переморозилась и полностью растаяла, ее лучше перелить в стеклянные бутылки. Самым удобным объемом бутылки будут все те же 5 литров. Их можно легко купить в специализированных магазинах по самогоноварению. В пятой лекции, в которой мы будем говорить о том, как структурировать воду, мы подробнее коснемся вопроса того, почему именно стекло является идеальным вариантом для хранения будущей зарядки и изменения структуры воды. Четвертое. В чем брать воду с собой? И последний пункт в нашем списке. В какой таре брать воду с собой на работу, на прогулку, в поход или спортзал? Многие люди делают так. Купили в магазине бутилированную воду, выпили воду, затем налили в ту же бутылку воду дома. То есть магазинная бутылка используется многократно. Это категорически неправильно. Пластиковые бутылки, в которых продается вода, одноразовые. Если в них снова налить воду, то пластик начнет выделять в нее вредные вещества. Друзья, сейчас на рынке существует несколько видов технологий производства емкостей для переноски воды. Этот вопрос довольно большой и требует отдельного ролика. Если вам интересна эта тема, напишите об этом в комментариях. И мы сделаем об этом отдельную обзорную лекцию. Сейчас же могу сказать, что в нашей семье мы используем емкости из тритана. У мужа тритановая фляга. У меня также тритановая бутылка от компании Contigo. Служат верой и правдой несколько лет. Качеством очень довольны. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них подробнее, пишите в комментариях. Ну вот и все, что мы хотели вам сказать по поводу емкостей для воды. В следующей лекции мы подробно разберем процесс перемораживания воды. Расскажем, для чего он нужен, как меняются свойства воды после заморозки, как это влияет на наше здоровье и многое другое. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход лекции. До встречи и доброго вам здравия!